சிவா சார் உங்களுக்கு ரெண்டு அட்டம் எடுத்தாரும் ரெண்டில் நீங்கள் அதாவது ரெண்டு அட்டம்னு எப்படி நான் ஃபஸ்ட் அட்டம் ஒன்று எடுத்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ரெண்டாவது அட்டம் எடுக்கலான்னு சொல்லி எனக்கு ரெண்டு அட்டம் கொடுக்குறாங்க பட் கடவுளுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸு அன்னைக்கு ஒரே அட்டம்ட்டு நாங்கள் எடுத்தோம் அவங்க எங்களுக்கு கொடுத்தது ஒன்றரை மணி நேரம் நாங்கள் முடித்தது எண்பத்தோரு நிமிஷம் ஸோ அன்னைக்கே அந்த சரிஃபா மேடம் எங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து உலக சாதனை அடைஞ்சிட்டிங்கன்னு சொல்லி அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க இப்போ நம்மெல்லாம் வந்து மனிதர்கள்னு என்னை பொறுத்தவரை நம்ம எல்லாருமே ரோபோ தான் நம்ம ரோபோ இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து ஏஐ டெக்னாலஜி வந்து மாற போகுதுன்னா கிடையாது ஆல்ரெடி வேர் இன் ரோபோ ஏ கலைஞர் ஐயா வந்துட்டார் க்ரௌடு ஃபுல்லாக ஆச்சு என்னால் எந்திரிக்க முடியல அங்கேருந்து என்னை எந்திரிக்க விடலை உட்கார தம்பி எங்கே போகிறேன்னு உட்கார வச்சுட்டாங்க கலைஞர் ஐயா பேச்சு கேட்டவுடனே அவருடைய பேச்சு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தமிழ் உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து என்னை தாளாட்டி என்னை யோசிக்க வச்சு அங்கேயே உட்கார வச்சிருச்சு இல்லைப்பா கலைஞர் பேட்டி போனேன் சரி பரோட்டா வாங்கினியா இந்த வாழைப்பழ கதை தான் எங்கள் அப்பா கேட்டார் இல்லைப்பா வாங்கலை சரி இரு துண்டு எடுத்துகிட்டு வரேன்னு போனார் சரி அப்பா பாசமாக மலையில் நினச்சி வந்திருக்கான் துண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து தோட்டி விட வரேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் உள்ளே போனவர் பெல்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தார் நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு வெளு வெளு வெளுன்னு வெளுத்தார் ஷோ ஸ்பாட் லைட் நம்ம ஷோவில் இன்னைக்கு வந்திருக்கிற செலிபிரிட்டி பற்றி சொல்லணும்னா த்ரீ டாட் சிக்ஸ் டாட் நைன் படத்தோட இயக்குனர் தான் வந்திருக்காரு ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி ஒரு புது இன்வென்ஷனான ஸ்டோரி எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸ்லேயே இந்த படத்தை வந்து எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ரெக்கார்ட் பிரேக்கர் ஸோ யாருன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இயக்குனர் சிவம் மாதவ் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் ஷோ சிவ் மாதவ் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லமா இருக்கேன் உங்களுடைய படம் 3.6.9 டைட்டலே வெரி டிஃபரண்டா இருக்கு யூனிக் டைட்டில் நம்பர்ல இருக்கிற டைட்டில் சோ இந்த டைட்டில் என்ன ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 3.6.9 அது வந்து ஏஞ்சல குறிக்கிற நம்பர் ஏஞ்சல் நம்பர்ஸ் னு சொல்றாங்க ஓகே ஏஞ்சல் நம்பர் not only ஏஞ்சல் நம்பர்ஸ் 3 6 9 இதோட சீக்ரெட்ட தெரிஞ்சவங்க இந்த உலகத்தோட சாவி கையில் இருக்கிறதா டெக்ஸ்லா சொல்லியிருக்காரு நிக்லோஸ் டெக்ஸ்லா ஸோ இது வந்து நம்மளோட டே டுடே லைஃப்பில் இருந்து நம்ம பர்த்தில் இருந்து டெத்து வர இந்த நம்பர் இல்லாமல் நம்ம எங்கேயுமே கடந்து போக முடியாது ஓகே நீங்கள் எங்கேயுமே அந்த நம்பரை இல்லாமல் நீங்கள் கடந்தே போயிட முடியாது கண்டிப்பாக உங்களை கூட்டினீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒம்பது வரும் மூணு வரும் ஆறு வரும் இதோட ட்ராவலாக தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கையில் ஒரு வாட்ச் கட்டியிருக்கீங்கன்னா த்ரீ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நைனு இதுதான் டைமிங் ஓகே ஸோ இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா பதினொன்று பதினொன்றுக்கு பிறக்குது இத்தனாம் தேதி இத்தனாவது வருஷம் ஸோ அங்கேருந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு உயிர் வருதுன்னா டைம் கோடு கொடுத்துட்றோம் ஸோ சயின்ஸாக சொன்னீங்கன்னா அது டைம் கோடு ஓகே இங்கே மதமாக இதுவாக போனீங்கன்னா ஜாதகம் நேரம் நட்சத்திரம் அப்படின்னு போயிடும் ஓகே பட் எல்லாமே சயின்ஸ் தான் சயின்ஸை தான் நம்ம இன்னைக்கு அதை வேற மாதிரி பிரிஞ்சுக்கிறோம் இருபத்தி ஏழு ஸ்டார் இருக்கு எல்லாமே கரெக்ட் தான் அந்த ஸ்டாரை தான் நம்ம இங்கே நம்ம புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வேற மாதிரி வச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக சயின்ஸ் சயின்ஸ் த்ரில்லர்னு வச்சுக்கலாம் சயின்ஸ் த்ரில்லர் நியூ நியூ வேர்ட் சயின்ஸ் த்ரில்லர் சயின்ஸ் த்ரில்லர் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான நம்ம ஆர்டிஸ்ட் பாகியராஜ் சார் இருக்கார் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுக்கும் அவருக்கும் ஒரு காஸ்டிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டிஃப்ரெண்ட் காஸ்டிங் அண்டு படத்தை பற்றி நிறையா இருக்குது இன்னும் பேசுகிறதுக்கு பட் பாகியராஜ் சார் கூட நீங்கள் இங் உங்களுடைய முதல் படம் வேறு இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் ஆஸ் அ டேரக்டர் ஆஸ் அ டேரக்டர் ஸோ ஹவ் வாஸ் தட் ஏன் பாகியராஜ் சார் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுக்கு சூஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓப்பனாக சொன்னிங்கன்னா நான் வந்து இந்த கதையை வந்து நான் நரேட் பண்ணது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பாக்கியராஜ் சாருக்கு தான் சொல்லணும்னு மைண்டில் தான் வந்துச்சு ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்கும் அவரை ஓகே அப்போ அப்பா இறந்து ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்பாவுக்கு பிடிச்ச வச்சு நம்ம படம் பண்ணுங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் அப்பாவில் பார்க்க முடியல பட் அவர் பிடிச்ச ஒருத்தர் வச்சு நம்ம படம் பண்ணோன்னா அவருக்கு ஒரு நம்ம கடைசியில் ஏதாவது செஞ்ச ஒரு இது இருக்கும்ல அந்த ஒரு ஆசைக்கு தான் நான் போய் அவர்கிட்ட கதை சொல்ல போனேன் பட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சாருக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அவர் வந்து இந்தியாவோட ஸ்கிரீன் பிளே
இது ஃபிக்ஷன் சொன்னாலே அது கற்பனை வச்சுக்கலாம் நம்ம பட் கற் என்னையை பொறுத்தவரை ஒரு மனுஷனுக்கு கற்பனை அப்படின்னு வந்ததுன்னா சும்மா வராது ஒன்று நடந்திருக்கும் இல்லை நடக்க போகும் நீங்கள் எதை வேணாலும் யோசிச்சு பாருங்கள் கற்பனைங்கிறதே சும்மா எப்படி வரும் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல உங்களால் எப்படி நீங்கள் கற்பனை பார்க்க முடியும் உருவத்தை எப்படி உங்களால் வடிவைக்க முடியும் இந்த இந்த பிரெயின் உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து காமிக்குது அப்போ ஒன்று நடந்திருக்கும் இல்லை நடக்க போகும் ஸோ நீங்கள் நடந்துக்கிறத காமிச்சிருக்கீங்களா இல்லை நடக்க போகிறத காமிச்சிருக்கிறீங்களா நடக்க போகிறத காமிச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதில் சாரோடைய இன்வால்மெண்ட் என்னென்னா டே ஃபஸ்ட்டில் இருந்து சார் வந்து கதையில் கன்வின்ஸ் ஆகி சார் நிறைய எனக்கு அவர் ஒரு சீனியர் அவர்கிட்ட வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் டெய்லி நைட்டு பத்து மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது எப்படி சிவா இது எப்படி சிவா நிறையா கேள்வி கேட்பார் அங்கேருந்து சார் கூட ஒரு மூணு மாதம் அவர் ஆஃபீஸ்லேயே போய் உட்காந்து நிறையா அந்த கதை விவாதம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாருக்கு இன்வால்மெண்ட் ஆகி தான் இதுக்குள்ளே நான் பண்ணுறேன்னு சார் உள்ளே வந்தார் ஸோ அதான் சார் வந்ததே இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னா நான் நினச்ச கதாநாயகன் கதையின் நாயகனாக அவர் கிடைக்கும் போது இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி ஏன்னா அவரை வச்சு இயக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது பெரிய விஷயம் ஸோ அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அண்ட் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸ் எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸில் வந்து த்ரூ அவுட் ஒரு படம் எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது பெரிய கொஸ்டின் மார்க் பட் நீங்கள் அந்த படம் எடுத்து அது வேர்ல்டு ரெக்கார்டு வேறு வாங்கி அண்டு லைக் இது வந்து கேட்கறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படிலாம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது எப்படி இத சாத்தியமாக்குனீங்க நீங்க இது பிளான் என்ன 81 मिनिट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड இதெல்லாம் என்ன பிளான் एक्चुअली फर्स्ट एवरीथिंग व्हिच आर सेइंग इज न्यू टू मी यस ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லலாம் சினிமால எதுமே சாத்தியம் ஒரு இறந்தவன வந்து நம்மால உயிர் பிழைக்க வைக்க முடியாது ஆனா சினிமால அத பண்ண முடியும் இல்ல பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட இந்த சினிமால நம்ம இருக்கும்போது எதனாலும் பண்ண முடியும் ரூல்ஸ் பிரேக்ல அந்த ரூல்ஸ் பிரேக் என்னன்னா வழக்கமா சினிமா ஒரு எண்பது நாள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சினிமாவை நான் எண்பத்தோரு நிமிஷத்துல எடுக்கணும் பிளான் பண்ணது என்னன்னா ஒரு அட்டென்ஷன் திரும்பணும் ஒரு புது இயக்குனர் எனக்கு நான் சாதாரண ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துட்டு வந்து உட்காந்தனா என்னை எப்படி இந்த மக்கள் இன்னைக்கு உள்ள மக்கள் ஏத்துப்பாங்க நான் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட போய் கதை சொல்லணும் எனக்கு எப்படி என்னோட கதையை கேட்பாங்க அந்த வாசல் கேட்டுக்குள்ளே எனக்கு போறதுக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்ப நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் யூனிக் அதே நேரத்தில் இதுவரை யாரும் பண்ணியிருக்காத ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்போ எனக்கு முன்னோடிகளாக இருக்கிற கமல் சாராக இருக்கட்டும் பார்த்திபன் சாராக இருக்கட்டும் இவங்களுடைய சில ஃபாலோவர்கள் அந்த லைன் இருக்குல்ல அந்த லைனை வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது அவங்க டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அதனால தான் அது முடிஞ்சிச்சு அப்போ நான் அவங்கள்ட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டது நம்ம ஒரு விஷயத்த டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நம்ம இதை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கான விஷயத்த பேஸ்மெண்ட்டை நான் ஒரு ஆறு வருஷமா டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆறு வருஷமா டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அதோட வெளிப்படுதல் இப்ப நான் பிஜிஎஸ் என்னுடைய ப்ரொடியூசரு இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரு அவரு கரெக்டா எனக்கு சிங்க் ஆகிறாரு எப்படின்னா சிவா அவங்களால ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துல படம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு நான் எத்தனையோ டேரக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டேன் யாருமே ரெடியா இல்லை ஏன்னா முடியாதுன்னு சொல்றாங்க நான் பண்றேன் சார் ஏன்னா நான் வெயிட் பண்ண அந்த தருணம் அதுதான் அதுதான் இந்த த்ரீ டாட் சிக்ஸ் நாட் அந்த யூனிவர்ஸ் இருக்குல்ல ஏஞ்சல் நம்பருடைய பவர் அதுதான் இன்னைக்கு வர உங்க முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருக்கேன்னா த்ரீ டாட் சிக்ஸ் டாட் நைனோட அந்த யூனிவர்ஸோட பவர் அது தன்னைத்தானே பில்ட் பண்ணி அது எங்க போகணுமோ அது போயிட்டு இருக்கு அது தன்னை உருவாக்கிட்டு இருக்கு உருவாக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பிச்சதே பாத்தீங்கன்னா முடியாதுங்கிறது தான் ஆரம்பிச்சது ஏன்னா நான் ஆடிஷன் வைக்கும் போது ஆயிரம் பேர் என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க ஆயிரம் தொள்ளாயிரம் ஆயிடுச்சு எண்ணூறு ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்பிக்கை இல்லை எப்படி நம்புவாங்க நான் ஒரு புதுமுக இயக்குனர் எப்படி நம் அவங்க மேலேயும் தப்பு கிடையாது எப்படிப்பா ஒரு படத்தை ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எடுக்க முடியும் எடுக்கவே முடியாதுப்பா பெரிய பெரிய டேரக்டராலே பண்ண முடியாது இந்த பையன் சின்ன பையனாக இருக்கான் இவனுக்கு என்ன தெரியும் தப்பு இல்லை அடையாளம் தெரிகிற வர அவங்க அப்படி பேசுறது தான் எனக்கு நல்லதா போச்சு ஏன்னா இன்னும் எனக்கு என்னை தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் என்னால் முடியுங்கிற நம்பிக்கை வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு அவங்களுக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படி ஆரம்பிச்சு தான் இந்த படம் எண்பத்தோரு நிமிஷத்தில் எடுக்க முடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எண்பத்தோரு நிமிஷங்கிறது எங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தது வேர்ல்டு ரெக்கார்டு யூனியன்ஸ் நம்ம வேர்ல்டில் இருந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு இயக்கம் இயங்கிட்டு இருக்கு அவங்க சார்பாக அமெரிக்கன் இது சார்பாக சர
இந்த டைமில் அவங்களுக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் ஏன்னா எங்களோட உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தது வேல்ட் ரெக்கார்டு யூனியன் சரிஃபா மேடம் தான் சூப்பர் சூப்பர் உங்களுடைய முதல் படத்தில் இப் ஒரு அக்ளேம்டு ஒரு நல்ல கிரிட்டிக்கல் அக்ளேம்டு படம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு நல்ல நியூ திங் இன்வென்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க நிறைய இடத்துல இது கண்டிப்பாக பேசப்படும் பட் ஒரு ஃபஸ்ட் படம் அப்படின்னா மற்ற டேரக்டர்ஸ் எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்க ஒரு நல்லா தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்டு ஓகே ஒரு கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுத்துடலாம் ஒரு நாலு சாங் போட்டுடலாம் ஒரு நல்ல ஹீரோயின் இருந்திருக்கலாம் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பேக்டு படம்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா தேட்டருக்கு போனோமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தோமா அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சீரியஸான ஒரு ஃபிக்ஷன் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் இந்த மாதிரி ஏன் ரிஸ்க் நீங்கள் எடுத்தீங்க ஃபஸ்ட் இல்லை நான் எடுத்த க லைனே ரிஸ்க் தான் சரி எண்பத்தோரு நிமிஷம் படம் எடுக்கும்னு நினச்சதே ரிஸ்க்கு தான் அப்போ இந்த ரிஸ்க்குக்குள்ளே எப்பா எண்பத்தோரு நிமிஷம் என்னப்பா எடுத்திருப்பான் ஒரு ரூமில் ஒருத்தர் ஓடுவார் இல்லை ரெண்டு கேரக்டர் இருப்பாங்க மூணு கேரக்டர் இருப்பாங்க இதுதான் மைண்ட் செட்டாக இருந்திருக்கும் இந்த படம் பார்க்குற வர எல்லாத்துக்கும் அதுதான் இருந்திருக்கும் நான் அதுலேயும் உடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இது ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கக்கூடாது இதில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூறு பேராவது இந்த ஆர்டிஸ்ட் இருக்கணும் அதில் பெரிய உழைப்பு இருக்கணும் அதுக்குள்ள ஒரு கண்டென்ட் இருக்கணும் அந்த கண்டென்ட் நீங்கள் கேட்டது தான் இதில் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடித்தா அவங்க கம்பேர் பண்ணலாம் அந்த படம் பார்த்துட்டு ஓ இந்த கேரக்டருக்கு அந்த ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சுனா அந்த படம் எப்படி இருந்திருக்கும்ப்பா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார் நடிச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும்ப்பா அந்த கம்பேரிசனை கொடுக்கணுங்கிறது என்னோட முடிவு அதை இந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கேரக்டரில் யோசிச்சு போகிறேன் அவங்க நடிச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் இந்த படம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்னுடைய அடையாளத்தை நான் கொடுக்கணும்னு நினச்சிருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் என்னால் செய்ய முடியும்னு நினச்சிருக்கேன் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கான அங்கீகாரங்கிறது வேல்டு ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை தாண்டி மக்கள் மேலே எனக்கு அதிக நம்பிக்கை இருக்குது மீடியா மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா உண்மையாக உழைச்சா கண்டிப்பாக நான் அடையாளம் தெரியாதவன் இருந்தாலும் சரி எனக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுப்பாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது அவங்கள நம்பி தான் தைரியத்தோடு நான் இறங்கினேன் ஓகே ஸோ மக்கள் இந்த டைமில் எந்த மாதிரி படத்தை வந்து ரொம்ப ரசித்து பார்க்குறாங்க யூனிக்காக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் வந்து இன்றைக்கி பிரதீப் ரங்கராஜன் வந்து லவ் டுடேன்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அவர் எடுத்தது யூனிக் நார்மலான ஒரு லவ் ஸ்டோரியை சொல்லலை இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன உலகத்தில் மொபைலுங்கிறது எல்லாத்தையும் டாமினேட் பண்ணுது அந்த மொபைலுக்குள்ளே இருந்து விஷயத்தை எடுத்து டிஜிட்டலைஸ் தான் அவர் என்ன கேட்டிங்கன்னா அது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் லவ் ஸ்டோரி தான் நான் சொல்லுவேன் ரியலி ஓகே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன கையில் என்ன டிவைஸுங்கிறது என்ன அது ஒரு டிவைஸ் தானே இன்னைக்கு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மெல்லாம் வந்து மனிதர்கள்னு என்னை பொறுத்தவரை நம்ம எல்லாருமே ரோபோ தான் நம்ம ரோபோ இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு ஏஐ டெக்னாலஜி வந்து மாற போகுதுன்னா கிடையாது ஆல்ரெடி வேர் இன் ரோபோ ஏன்னா எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஹியூமன் வந்து இன்றைக்கி தான் மொபைல் எடுத்து செக் பண்ணுறான் ஏன்னா அவன் கீ மொபைல் ஆகிடுச்சு அப்போ ரோபோவை நம்ம ஆகிட்டோம் ஓகேவா இப்போ மொபைல் தான் எல்லாத்தையும் ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்குது அதில் தான் நம்ம ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஸ்டேட்டஸ்னால் என்ன நம்ம மனநிலை என்னங்கிறத மொபைல் மூலிமா தெரிவிக்கிறோம் இந்த ஏ எப்படி உருவாகுதுன்னா நீங்க போற அப்டேட்ஸ் எல்லாம் அது ரீக்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே வருது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்றோம்ல இப்ப ஒரு வைரஸ் வருதுன்னா அந்த வைரஸ் வந்து தானா வந்துடாது அந்த வைரஸ்ல இருந்து நம்ம கொரோனாவே வந்துருச்சு அதுல இருந்து எத்தனையோ வைரஸ் டெவலப் ஆச்சு எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி வந்துடும் இப்ப மொபைலுங்கிறது ஒரு டிவைஸ் நம்ம நினைச்சிட்டோம் அது வெறும் டிவைஸ் இல்ல ஃபியூச்சரை ப்ரிடிக்ட் பண்ண போறது ஏ ஏ டெக்னாலஜிங்கிறது ஒண்ணு சாட் ஜீப்புங்கிறது ஒண்ணு வரப்போகுது நிறைய இது என்ன போகுதுன்னா மனுஷனை மனுஷனா இனிமே இருக்க கூடாது நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிற காலகட்டங்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு சயின்ஸ் வளர்ச்சி தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் டிஜிட்டலைஸ் எவ்வளோ போகுதோ மேன் பவருடைய மேனோட விஷயங்கள் எல்லாமே கம்மியாகிட்டே வரும் ஏன்னா நம்மளை ரூல் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வந்துடுவாங்க நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மள யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்மளை நம்ம ரூல் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் கீயா ஸோ இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா இந்த மாதிரி இருக்காது பட் வேற ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் எடுத்துட்டீங்க ரிலீஸ் ஆக போது கம்மிங் பட் இந்த ஜேர்னி எங்கே ஆரம்பித்தது உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு சினிமா நான் வந்து போகணும் டேரக்டர் ஆகணும் படம் எடுக்கணும் இல்லை வேறு ஆக்டிங் பண்ணணும் இல்லை எனி திங் ரிலேட்டட் டு சினிமா இந்த
சிக்ஸ்த்து படிக்கும்போது எனக்கு வந்து கலைஞருடைய பேச்சு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு அவருடைய பேச்சில் வந்து ஒரு காந்த சக்தி இருந்தது எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் வஉசி கிரவுண்டுன்னு திருநெல்வேலியில் அங்கே கலைஞருடைய பேச்சு நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறதா அலோன்ஸில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எங்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு ஆறு மணிக்கு எங்கள் அப்பா வந்துட்டு எங்கள் அப்பா என்ன திருநெல்வேலியில் ஒரு பழக்கம் இருக்குது என்னென்னா தூக்கு சட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தூக்கு சட்டியில் தான் பரோட்டா இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இடையில் பார்சல் பண்ணி கொடுக்குறாங்க திருநெல்வேலியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தூக்கு சட்டி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா பரோட்டா பிச்சு சால்லாம் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அது அந்த டேஸ்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ எங்கள் அப்பா வந்த உடனே போய் பரோட்டா வாங்கிட்டு வாடான்னு சொல்லி தூக்கு சட்டி கொடுத்து அனுப்புகிறாரு நான் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து போட்டிருந்த அந்த டவுசரு ஒரு முண்டா பண்ணியோட பரோட்டா வாங்கிறதுக்காக போகிறேன் இந்த அலோன்ஸை கேட்டோடனே இதை கட் பண்ணிவிட்டு நேராக அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே போய் உட்காடுறேன் அங்கே மனோசாரோடைய கச்சேரி ஒன்று போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் கலைஞர் ஐயா வரப்போகிறார் கலைஞர் ஐயா வரப்போகிற கச்சேரி போயிட்டுருக்கு நான் உள்ளே ஃப்ரண்ட்டில் போய் உட்காந்துட்டேன் கூட்டம் வருது வருது எனக்கு இப்போ வாட்சி அதெல்லாம் கிடையாது மொபைல்லாம் கிடையாது நாட்கள் போகுது நேரங்கள் போகுது ஒம்பது ஆச்சு பத்தாச்சு எனக்கு தெரியல கலைஞர் ஐயா வந்துட்டார் க்ரௌடு ஃபுல்லாக ஆச்சு என்னால் எந்திரிக்க முடியல இங்கேருந்து என்னை எந்திரிக்க விடலை உட்கார தம்பி எங்கே போகிறேன்னு உட்கார வச்சுட்டாங்க கலைஞர் ஐயா பேச்சு கேட்டவுடனே அவருடைய பேச்சு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தமிழ் உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து என்னை தாளாட்டி என்னை யோசிக்க வச்சு அங்கேயே உட்கார வச்சிருச்சு அங்கேருந்து முடித்து மழை வந்துச்சு கிளம்புற நைட்டு பன்னெண்டரை மணி ஆயிடுச்சு நான் வீட்டுக்கு நடந்தே வரேன் நடந்து வந்துன்னு எங்கள் அப்பா என்ன பண்ண போகிறான்னு பயந்துக்கிட்டே வரேன் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு எங்கள் அப்பா ஏண்டா லேட்டு அப்படின்றாரு இல்லைப்பா கலைஞர் பேட்டி போனேன் சரி பரோட்டா வாங்கினியா இந்த வாழைப்பழக்கதை தான் எங்கள் அப்பா கேட்டார் இல்லைப்பா வாங்கல சரி இரு துண்டு எடுத்துகிட்டு வரேன்னு போனார் சரி அப்பா பாசமாக மழையில் நினச்சிட்டு வந்திருக்கான் துண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து தோட்டி விடுவார்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் உள்ளே போனவர் பெல்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தார் நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு வெள்ளு வெள்ளு வெள்ளுன்னு வெளுத்தார் நான் கத்துறேன் பக்கத்து வீட்லாம் லைட்டு போட்டு எல்லோரும் வந்துட்டாங்க பிள்ளைய போட்டு ரோட்டை அடிக்கிறேன் சன் ஜன்னி வந்து செத்துக்கிட்டு போய் போகிறான்னு அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்காரெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் வீட்டில் போய் படுத்தேன் அன்றைக்கி படுக்கும் போது நான் டிசைட் பண்ணேன் நம்ம ஒரு தாக்கத்தில் போய் நம்ம அடி வாங்கியிருக்கோம் அந்த தாக்கங்கிறது நமக்கு சினிமா மூலிமா தான் கிடைக்குது அப்போ இது நம்ம இந்த இந்த வாங்கின அடி வீணாக போயிடக்கூடாது வாங்கின அடி வீணாக போயிடக்கூடாது எங்கேயாவது இதை நம்ம கொண்டு போகணுங்கிறத அங்கேருந்து நான் ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதை அடுத்த நாள்லேருந்து செயல்படுத்த ஆரம்பித்தேன் எப்படின்னா என்னோடய ஸ்கூலில் போய் ட்ராமா போடும்போது நான் இன்வால்மெண்ட்டாக போவேன் ஓகே நான் இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்னு ஒரு எனக்குள்ளே ஒரு விஷயம் தோண ஆரம்பிச்சிச்சு நான் எடுத்து செய்ய ஆரம்பித்து தான் சினிமாவுக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகி அசோசியேட் ஆகி கோ டேரக்டர் ஆகி இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி டேரக்டர் ஆகி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் படத்தோட இயக்குனராக உங்கள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணது இன்னைக்கு நிறைவேற்றிட்டீங்க அதுதான் சொல்ல வரேன் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து நம்ம ஆழமாக ஒரு விஷயத்த நினைக்கும் போது எண்ணம் போல் வாழ்க்கை கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனால் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முடியாது நடக்காது கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்கள் இதை யார் யார் உடைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாமே நல்ல இடத்துக்கு போவாங்களா இல்லையோ வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க நினச்சதை அணு அடையலாம் கண்டிப்பாக நம்ம நினச்சதை அடையணும் நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு உயிரை வந்து இந்த பூமியில் கொடுக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அது சும்மா கொடுக்காது ஒரு கீரை இருக்குன்னா அந்த கீரையை பறித்து சாப்பிட்றது எதுக்குன்னா அது நமக்கு இப்படி தான் எல்லாமே அப்போ நம்ம மனுஷனை நம்ம இருக்கோம்னா ஐயா அப்துல் கலாம் சொன்னது தான் பிறக்கும் போது நம்ம ஏழையாக பிறக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சாகும்போது நம்ம உடம்பு போகும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு தான் நம்மளை மேலே ஒருத்தங்க அனுப்புகிறோம் ஒரு கடமைன்னு ஒன்று இருக்குது நமக்கு ஒம்பது மணிக்கு எழுந்திரிச்சோம் அஞ்சு மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனோம் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தோம் சாப்பிட்டோம் படுத்தோங்கிறது எனக்கு உடன்பாடே இல்லை அதில் அந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்க என்னடா சினிமாவில் போய் என்னடா சாதிக்க போகிற சினிமாவில் போனாலும் நடுவோட்டில் வந்திருக்கான் சினிமாவில் போனால் அப்படி போயிடுவேன் இப்படி போயிடுவேன் இன்றைக்கி எந்த வேலையில் எது இல்லை எதுவுமே நம்ம நினச்சாதான் கரெக்டா நல்லதுனாலும் கெட்டதுனாலும் நம்ம நினைச்சாதான் இருக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க என்னைக்குமே நமக்கு பாசிட்டிவா கண்டிப்பா பேச மாட்டாங்க அப்படி எல்லாரும் பாசிட்டிவா பேசிட்டாங்கன்னா தனித்தனியா ஒரு ஒருத்தனால எந்திரிச்சு மேல வர முடியும் நீங்க நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டட் பேசுற மாதிரி இருக்கு அண்ட் நீங்க
நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க திடீர்னு ஒரு பள்ளி அடிக்கும் சகுனம் கொடுக்குது பாருங்க அது சயின்ஸ் அது ஏன்னா நம்மளோட நாம் பேசிட்டு இருக்கோம்ல பாசிட்டிவ் விஷயத்தை அது சொல்லும் எந்த உயிரினமும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்து எதுக்கு நீங்க ஓனா வந்து வீட்டுக்குள்ள உட்கார வேண்டியதானே அதுக்கு காது கேட்குமா கேட்கும் ஓகே நான் என்ன கேட்கறானா ஒரு ஓனா வந்து வீட்டுக்குள்ள உட்கார வேண்டியதானே பள்ளி மட்டும் என் வீட்டுல உட்காருது நீங்க அதை யோசிச்சிருக்கீங்களா ஓ நம்ம வந்து ஓனா வந்தா அடிச்சிருவோம் பள்ளி வந்தா விட்டுறோம் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து நம்மளை கொடுத்துருக்க எல்லா விஷயமுமே நம்மளை சார்ந்து தான் கொடுத்துருக்கு நமக்கு ஒரு இன்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு அந்த புரிதல் வரத்துக்கு டைம் ஆகும் நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும்ல ஆமா ஆனா நிறைய பேர் இதை நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா அந்த நம்பிக்கை இல்லாங்கிறது என்னன்னா யார் நம்ப மாட்டாங்கன்னா யாருக்கு யாருக்கெல்லாம் அவங்க மேல நம்பிக்கை இல்லையோ யாரெல்லாம் இன்னொருத்தரை சார்ந்து இன்னொருத்தரை சிந்தனையும் இன்னொருத்தருடைய செயலையும் சார்ந்து இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது கண்டிப்பா நம்பிக்கை வராது தன்னை ரியலைஸ் பண்ணி நம்ம உடம்புல இருக்கிறது வந்து நீங்களோ நானோ வந்து இப்போ நீங்கள் என்ட கேட்குற கேள்விகளை நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இதை கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் கனெக்ட் ஆகும் மொபைல் வச்சுருக்கீங்கள்ல இன்னைக்கு உள்ள டெக்னாலஜி ஹையஸ்ட்டு டெக்னாலஜி நம்ம கையில் இருக்குது அது தான் மொபைல் இந்த மொபைலில் சிம் இருக்குது கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்றாங்க அந்த சிம்மை நீங்கள் மொபைலில் வச்சுருக்கீங்க இந்த சிம்மு எங்கேருந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுது த்ரூ சேட்டலைட்லேருந்து வருது கரெக்டாக சேட்டலைட்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்னல் வந்தால் தானே நீங்கள் மொபைல் எடுத்து பேச முடியும் அடுத்தது மொபைலில் சார்ஜ் இருந்தால் தானே நீங்கள் பேச முடியும் சார்ஜுங்கிறது ஹாட்டு சிக்னலுங்கிறது நமக்கு மேலே இருக்க பவர் ஓகே இன்னைக்கு நீங்கள் பேசுகிறீங்க இன்னைக்கு சிவா பேசுகிறான்னா நான் பேசுகிறேன் கரெக்டு எனக்கு மேலே ஒரு பவர் எனக்கு சேட்டலைட் கனெக்ஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு நான் பேச வைக்கிறேன் ஓகே நேரில் இருந்தாலும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க மொபைல் இருக்கிற அந்த பவர் நம்புறீங்க அதுல ஒரு நிறைய மைனஸ் இருக்கு பிளஸ் இருக்கு இந்த பவர் வந்தா உடம்புக்கு நல்லதுன்றோம் கெடுதல்ன்றோம் சேட்டலைட் வச்சா ஒரு ஏரியால சேட்டலைட் இருந்துச்சுன்னா அங்கே பிரச்சனைன்றோம் குருவிகள் இறக்குதுன்றோம் இதெல்லாம் என்ன பவர் என்ன என்ன பவர் கிடைக்குது கோயில போய் எதுக்கு கையெடுத்து சாமி கும்பிடுறீங்க அங்கே என்ன பவர் இருக்கு அப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரினா நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து யூனிவர்ஸ் கிட்ட கொடுக்கணும் அதுவா நடக்கும் வாழ்க்கையிலும் வல்லவன் மட்டும் தான் இப்ப நீங்க இந்த சேனல்ல இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கான வேலை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு நீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலையை இருந்திருக்கலாம் இப்ப ஒரு வேலையை நீங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்கல்ல இது நீங்க தேர்ந்தெடுத்து தானே நீங்க நினைக்கலாம் இந்த இன்வெஸ்ட் உங்களை தேர்ந்தெடுக்குது தோனி வந்து எங்கேயோ இருந்தாரு மேடம் தோனி எங்க எங்கேயோ இருந்தாரு ஒரு இந்தியன் டீம்ல அவர் இந்தியன் டீம் வரதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா நான் சொல்ல வேணாம் உலகத்துக்கே தெரியும் இந்தியன் டீம்ல வரணும் அப்படி உள்ள டீமுக்குள்ள வரணும் கேப்டனாக மாறணும் கப்பு வாங்கி இந்தியா கொடுக்கணும் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் கப்பு கொண்டாந்து வைக்கணுங்கிறது ரைட்டு அப்போ ஆல்ரெடி எல்லாமே இப்படி தான் நடக்கும்னு இருந்ததுனா நம்ம எதுக்கு ஆசைப்படணும் அப்படி இருந்துடலாமே அதுதான் வரப்போ அதுதான் ஹியூமன் என்ன தான் நீங்கள் பண்ணாலும் ஒரு ஹியூமனுக்குள்ளே அதுதான் சில விஷயங்கள் சொல்லக்கூடாது ஹியூமனுடைய இது அது தானே ஸோ இட்ஸ் ஆல் டெஸ்டினின்றீங்களா மனுஷன் வந்து ஆசைப்பட்டுட்டு தான் இருப்பான் அவனுடைய குணம் அது இந்த ஆசையை எதுல வைக்கணுங்கிறது தான் அவன் முடிவு பண்ணணும் எதுல வைக்கணுங்கிறது அந்த ஆசை எதுல வைக்கணும் அவன் முடிவு பண்ணுவாங்க எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது 
நீங்க நினைக்கலாம் நம்ம தான் நம்ம தான் எல்லாமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒண்ணுமே இல்லைங்க இந்த உடம்புல இருக்கிற செல்ஸ் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த் அது ரீப்ரொடியூஸ் ஆகலான்னா தான் கேன்சர் கரெக்டா அதே தான் சிஸ்டம் சிஸ்டம்ல வைரஸ் வந்துச்சுன்னா அப்ப எங்க இருந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம வருது ஹியூமன்ல இருந்து தான் எல்லாமே ஹியூமனோடது தான் சயின்ஸ் இதோட பெஸ்ட் சயின்ஸ் உலகத்துல என்ன இருக்கு ஒரு ஆண் பெண்ணை விட உலகத்துல சயின்ஸ் என்ன இருக்கு எதுவுமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அதோட பெரிய சயின்ஸ் என்ன அப்ப நம்ம சயின்ஸ்ல இருந்து தான் நம்மளே வெளியே வரும் அப்ப அங்கேயே சயின்ஸ் தொடங்குது இதுல நமக்கு கடவுள் கொடுக்குற வேலை என்ன உன் மூளைக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்கு அதை நீ யோசி அதை செயல்படுத்து மனித இனத்தை நீ பெருக்கிக்கோ அதே நேரத்துல வளம் டிஜிட்டல் சயின்ஸ் அப்படிதானே வந்திருக்கும் எங்க இருந்து எங்க வந்திருக்கும் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாத்தீங்களா இன்னைக்கு சந்திரகாந்த் போ ராக்கெட் போகுது இதுக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம் எப்படி அதெல்லாம் நடக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துல எப்படி போக முடியும் ஆனா இன்னைக்கு அங்க வீடு வாங்கறதுக்கு அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்ப இத கனவுன்னு சொல்லுவீங்களா இத ஒரு கற்பனை சொல்லுவீங்களா நடக்காத விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு தானே இருக்கு கண்டிப்பா சோ இன்னும் நீங்க என்னென்ன ஆசைப்படுறீங்க ஒரு ஆஸ் அ மனுஷன் ஆஸ் அ ஹியூமன் ஆஸ் அ டேரக்டர் இன்னும் என்ன மாதிரி ஆசைகள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க யூனிவர்ஸ் கொடுக்கறத கொடுக்கு அதுதான் எனக்கு ஆசைங்கிறது வந்து இல்ல இந்த யூனிவர்ஸுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கு அது என்ன தேர்ந்தெடுத்துச்சுனா நான் என்ன ஏன் மூலியமா அதை செயல்படுத்துவேன் நாம நினைச்சா மட்டும் ஆசை நடந்துறாது அந்த யூனிவர்ஸ் என்ன தேர்ந்தெடுக்கணும் நான் அதுக்குதான் டோனியை சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த யூனிவர்ஸ் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கும் இன்னைக்கு ரஜினி சார் இருக்காருன்னா யூனிவர்ஸ் தேர்ந்தெடுத்த ஸ்டார் தான் ரஜினி ஸ்டார் இல்லைன்னா இவ்வளோ பெரிய இடம் எப்படி கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க மக்கள் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்ப யூனிவர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுது சார சோ உங்க படத்துல கோப்ரோ கேமராஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க डेफिनेटா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க கோப்ரோ நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அந்த சார்ஸ் பாக்கும்போது தெரியும் ஏன்னா நம்ம க்ளோஸ் தி கட் பண்ணி போனா தான் க்ளோஸ் போக முடியும் நம்ம இங்க நம்ம கட்லாம் பண்ணவே இல்ல ஆக்சன் சொல்லி கடைசில தான் கட் பண்ணிருக்கோம் சோ நிறைய கோப்ரோ சோர்ஸ் உங்களுக்கு படம் பாக்கும்போது தெரியும் நிறைய க்ளோஸ் இருக்கும் நிறைய அதுல என்னன்னா படத்துல நிறைய க்ளோஸ் இருக்கிற சார்ஸ் எல்லாமே கோப்ரோ தான் ஆனா அதே கோப்ரோவை நான் உங்களுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாம இருக்கும் அதுதான் அந்த படம் எனக்கு <laughs> 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 அதனால எல்லா டேரக்டர்ஸ்லயும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டேரக்டர்னா இன்னைக்கும் சரி என்னைக்கும் சரி மணிரத்னம் சார் மணிரத்னம் சார் சொல்லலாம் வெட்டிமாறன் சார் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய மேக்கிங் ஸ்டைல் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது இது இதை தான் வந்து ஹாலிவுட்ல பண்றாங்க ஸோ இங்க எடுத்தோடனே அந்த அந்த ப்ராசஸ் வந்து புது இயக்குனருக்கு கிடைக்காது அதுவும் என்னோட ஆசையும் அதுதான் நான் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணணும் தான் நினைக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் நல்லா வரும் ஸோ அதனால தான் அவங்க படங்கள்லாம் நல்லா வருது அவங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்கள மாதிரி தான் பண்ணணுங்கிறது ப்ராசஸில் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை எடுத்து எடுக்கணும் சயின்ஸ்லேயே நம்ம நிறைய கதைகள் இருக்கு நிறைய நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் நினைக்கிறீங்க சயின்ஸ்ல எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸ்ல உங்களை உங்களால எல்லாமே சொல்ல முடியலன்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல இல்ல நான் இந்த கதைக்கான கண்டென்ட்டை நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே ஆனா சயின்ஸ் இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு எந்த ஃபார்ம்ல காமிப்பீங்க அடுத்து அதோட வளர்ச்சி தான் ம் ஓகே எவ்வளவு இருக்கு ஒரு இன்டே குடுக்குறேன் ம் ஏஏ வச்சு தான் அடுத்து படமே பண்ணப் போறேன் வாவ் ஏ வச்சு தான் படம் பண்ண முடியல இஸ் தி கண்டென்ட்டா கண்டென்ட் அது அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு உண்மை இருக்கும் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் தி ஃபியூச்சர் மோர் தென் பிரசன்ட் ஐ ட்ரை ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸும் உங்களை மாதிரி மீடியா மக்கள்கிட்ட போய் சேர்த்தீங்கன்னா என்னால கண்டிப்பா நான் வந்து ஆர் என்டி பண்ணாம சொல்லவே மாட்டேன் அது மாதிரி சும்மா கற்பனையில் வந்தது என்னால சொல்ல முடியாது ஒரு ஆர் என்டி பண்ணி தான் சொல்லுவேன் உங்க படத்துடைய டைட்டில் இஸ் ஏஞ்சல் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னதுனால டூ யூ ரியலி திங்க் ஏஞ்சல் நம்பர் ட்ரூ உண்மை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இப்படி வச்சுப்போமே அது உண்மை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம உருவாக்கி வச்சுப்போமே அது நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டு தானே விங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தானே 
அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லாத விஷயத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்கீங்க பீச் சைட்லாம் போறீங்க ஏஞ்சல் வச்ச இது விற்கிது அங்க வாங்கி வச்சுட்டு குழந்தைங்கலாம் கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருப்பாங்கல்ல அந்த சந்தோஷங்கிறது என்ன தெரியுமா ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அது என்ன பண்ணும்னா உங்க செல்ஸ தூண்டும் நீங்க எதுக்கு வாய் விட்டு சிரிச்சால் நோய் விட்டு போகும் என்ன சிரிக்கிறது எதனால உங்க செல்ஸ் இருக்குல்ல அதோட ரீப்ரொடியூஸ் வந்து உங்களை வேற லெவலில் யோசிக்க வைக்கும் உங்க பிரெயினை போய் உடனே இது பண்ணும் இதோட பெரிய எஃபெக்ட் வேற எதுவுமே கிடையாது ஸோ இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் நினைச்சுக்கோங்கன்றீங்க கண்டிப்பாக அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னா நான் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டேன் ஒரு நம்பர் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னா இட்ஸ் சம்திங் அது இண்டிகேட் இண்டிகேட் பண்ணுறது ஏதோ எனக்கு தெரியல ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் பிகாஸ் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் ஒன் டூ டூ ஒன் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ட்ரிபிள் செவன் தெரியும் <laughs> 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 ஒரு பைக்ல எப்படி கிடைக்கும் ஒரு வாட்டர் ஹோட்டல் வாசல்ல போனீங்கன்னா அந்த நம்பர் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு வேற வேற ரூபத்துல வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு போன் கால் வரும் அதே நம்பர்ல லாஸ்ட் மூணு நம்பர் வரும் அது எப்படி தெரியலீங்களே So what is it trying to tell? What is it trying to tell? It's a good thing and it's a good thing. You can take it as well. But something? You can tell the universe. You can tell the universe that we all have to tell the universe. We are going 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 to tell the universe. கண்டிப்பா பத்திரமா வச்சுக்கும் அதை நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம அசிங்கப்படுத்துறோமோ எங்கெல்லாம் இயற்கை வளம் இருக்க இடத்துல குப்பையை போட்டு அதை நம்ம அசிங்கப்படுத்துறோமோ அங்கெல்லாம் நமக்கு பேரழிவு கண்டிப்பாக அது கொடுக்கும் கரெக்ட் ஆன் தேட் நோட் எல்லாருமே ஒற்றுமையா இருக்கணும் கண்டிப்பா நீங்க எடுத்த படத்துடைய ஸ்டோரி லைன் நீங்க சொன்ன விதம் நீங்க இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஏதோ ஒரு புதுசாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஆர்வம் எனக்கே வந்துருச்சு கண்டிப்பாக நேர்களுக்கும் அந்த ஆர்வம் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் படத்தை எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்க்குறோம் நீங்களும் இதே மாதிரி இன்னும் சூப்பர்பான கண்டென்ட்டோட நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான எங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கொடுக்குற மாதிரி படங்கள் எடுத்துகிட்டே வாங்க ரொம்ப நன்றி ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மை ஃபஸ்ட் மூவி வானவளி சேனலுக்கு உண்மையிலே ப்ரெஸ் மீட் முடித்து அடுத்த நாள் என்னை கூப்பிட்டு இன்றைக்கி உட்கார வச்சு என்னை வந்து இந்த யூனிவர்ஸோட திருப்பியும் கனெக்ட் பண்ண வச்சதுக்கு உங்களை எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அருமையாக கேள்விகள் கேட்டீங்க உங்களுக்கும் உங்களோட யூனிவர்ஸ் உங்களை அடுத்த தடவை கொண்டு போங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கேமராமேன் சார் உங்களுக்கும் என்னோடய நன்றி அஷன் கேமராமேன் சார் உங்களுக்கு என்னோடய நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் வி ப்ளே சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லையும் அடிக்க மறந்துடாதீங்க தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற எல்லா செலிபிரிட்டிஸோடைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணுமா நம்ம வீப்ளே சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க